Hai murid-murid, nama saya Cikgu Farhana. Sudahkah anda bersedia untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini? Pada hari ini, kita akan membincangkan topik 7.2 Pengaliran Arus Elektrik Dalam Lita Bersiri dan Lita Selari. Adakah murid-murid tahu maksud Lita Elektrik? Tidak mengapa, mari kita belajar bersama-sama. Lita Elektrik bermaksud laluan lengkap untuk arus elektrik mengalir. Litar elektrik yang lengkap terdiri daripada pelbagai komponen elektrik yang boleh diwakili oleh simbol. Mari kita lihat simbol-simbol yang diwakili oleh setiap komponen-komponen elektrik. Pertama, suis. Kedua, sel kering. Ketiga, voltmeter. Keempat, galvanometer. Kelima, emitter. Jika murid-murid boleh lihat, perbezaan antara Voltmeter, galvanometer dan juga emitter adalah pada huruf yang berada di tengah-tengah setiap bulatan. Keenam, mentol. Ketujuh, perintang. Kelapan, fius. Dan kesembilan, perintang boleh ubah. Sekarang, mari kita lihat jenis-jenis litar. Pertama, litar bersiri. Litar bersiri terdiri daripada komponen-komponen elektrik yang disambung secara bersebelahan bagi membentuk satu laluan tunggal untuk arus mengalir. Kedua, litar selari. Litar selari ialah litar yang dibahagikan kepada lebih daripada satu cabang laluan arus elektrik dan mempunyai komponen elektrik di setiap cabang. Baiklah murid-murid. Sekarang, mari kita lihat bagaimana pemasangan voltmeter dan emitter di dalam litar. Emitter ialah alat untuk mengukur arus elektrik seperti yang murid-murid telah pelajari dalam topik 7.1. Emitter mesti dipasang secara bersiri di dalam litar. Contoh pemasangan emitter di dalam litar bersiri dan litar selari boleh dilihat di dalam rajah. Voltmeter ialah alat untuk mengukur voltan. Voltmeter mesti dipasang secara selari di dalam litar. Contoh pemasangan voltmeter di dalam litar bersiri dan litar selari adalah seperti yang ditunjukkan di dalam rajah. Cara pengiraan arus, voltan dan rintangan di dalam litar bersiri dan litar selari adalah berbeza. Mari kita lihat formula Arus, voltan dan rintangan di dalam litar bersiri dan litar selari. Untuk litar bersiri, arus yang diwakili huruf I adalah sama dengan nilai arus 1, arus 2, arus 3 dan seterusnya. Untuk voltan pula yang diwakili oleh huruf V bersamaan dengan hasil tambah V1, V2, V3 dan seterusnya. Manakala rintangan yang diwakili huruf R adalah bersamaan dengan hasil tambah R1, R2, R3 dan seterusnya. Untuk litar selari, arus yang diwakili huruf I adalah bersamaan dengan hasil tambah I1, I2, I3 dan seterusnya. Untuk voltan pula yang diwakili huruf V adalah sama dengan nilai V1, V2, V3 dan seterusnya. Manakala rintangan yang diwakili huruf R adalah 1 per R bersamaan dengan hasil tambah 1 per R1, 1 per R2, 1 per R3 dan seterusnya. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 154 dan 156 untuk mendapatkan formula ini. Litar bersiri dan litar selari masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Mari kita lihat apakah kelebihan dan kekurangan kedua-dua jenis litar ini. Kelebihan yang terdapat pada litar bersiri ialah Pertama, semua mentol akan menyala dengan kecerahan yang sama. 
Kedua, kecerahan mentol akan bertambah apabila lebih banyak sel kering ditambah. Manakala, kelebihan lita selari pula ialah Pertama, apabila satu mentol terbakar, mentol yang lain masih boleh menyala. Kedua, komponen elektrik yang berbeza boleh dikawal dengan suis yang berlainan. Sekarang, mari kita lihat kekurangan yang terdapat pada kedua-dua jenis lita. Kekurangan yang ada pada lita bersiri ialah Pertama, sekiranya berlaku kerosakan pada satu komponen elektrik, komponen elektrik yang lain tidak akan dapat berfungsi. Kedua, pemasangan lebih banyak alat elektrik pula akan menyebabkan rintangan bertambah dan arus berkurang. Dan yang ketiga, setiap alat elektrik tidak boleh dipadam secara berasingan. Hmm, jika pendawaian rumah kita menggunakan lita bersiri, masalah besar pasti akan timbul. Contohnya, apabila kita menutup lampu di ruang tamu, habis semua lampu-lampu di dalam rumah turut terpadam. Ha, kan dah susah tu. Kekurangan yang terdapat pada lita selari pula ialah Pertama, Voltan setiap alat elektrik tidak dapat dikawal kerana voltannya adalah sama dengan voltan sumber. Dan yang kedua, penambahan sel kering secara selari tidak akan menambah kecerahan mentol. Murid-murid boleh melihat contoh animasi yang tertera. Adakah murid-murid dapat melihat kelebihan lita selari berbanding lita bersiri? Ya, dalam lita selari, Kerosakan satu komponen elektrik tidak akan menjejaskan komponen elektrik yang lain seperti dalam lita bersiri. Ini kerana di dalam lita selari terdapat banyak laluan untuk arus elektrik mengalir. Manakala di dalam lita bersiri pula hanya terdapat satu laluan untuk arus elektrik mengalir. Sekiranya satu mentol rosak di dalam lita bersiri, Ianya akan menyebabkan lita terputus dan seterusnya menyebabkan arus elektrik tidak dapat mengalir. Animasi ini pula menunjukkan nilai voltan pada setiap komponen elektrik di dalam lita bersiri dan lita selari. Nilai voltan untuk setiap komponen elektrik di dalam lita selari adalah sama dengan nilai voltan sumber. Sekiranya kita menambah bilangan sel kering secara selari, kecerahan mentol tidak akan berubah. Manakala, sekiranya kita menambah bilangan sel kering secara bersiri, kecerahan mentol akan bertambah. Adakah murid-murid tahu apakah jenis litar yang digunakan dalam sistem pendawaian di rumah? Ya, sistem pendawaian di rumah dipasang secara selari. Mengapa? Sebagai contoh, semua lampu di rumah didawaikan secara selari dalam litar lampu supaya semua litar lampu mendapat voltan yang sama daripada bekalan kuasa yang utama. Dan seperti yang telah saya jelaskan sebelum ini, ia juga bertujuan untuk memastikan sekiranya terdapat satu kerosakan pada lampu, lampu yang lain masih boleh terus berfungsi seperti biasa. Arus yang mengalir daripada bekalan kuasa utama ke litar masing-masing dikawal oleh papan agihan. Murid-murid pernah lihat papan agihan ini? Ya, mestilah pernah bukan? Selalunya, papan agihan ini berada berdekatan dengan pintu utama di rumah masing-masing. Sekarang, mari kita lihat contoh pengiraan arus, voltan dan rintangan dalam litar bersiri dan litar selari. Soalan pertama... Dua perintang R1 dan R2 disambung secara bersiri pada satu lita seperti yang ditunjukkan di dalam rajah 7.12. Hitungkan. A. Rintangan berkesan iaitu R. B. Arus dalam litar. Dan C. Voltan 1 dan voltan 2. Mari kita lihat soalan 1A. Untuk mengira rintangan berkesan iaitu R, murid-murid mestilah menggunakan rumus R sama dengan R1 tambah R2. Nilai R1 dan R2 telah pun diberikan iaitu kedua-duanya adalah 2 ohm. Maka nilai rintangan yang berkesan untuk lita bersiri ini adalah 
2 ohm ditambah dengan 2 ohm bersamaan dengan 4 ohm. Soalan 1B pula meminta kita untuk mengira arus. Adakah murid-murid masih ingat lagi formula segitiga? Ya, untuk mengira arus, voltan perlu dibahagi dengan rintangan iaitu I sama dengan V per R. Nilai voltan dan rintangan telah pun ada. Maka, nilai arus adalah 6 volt bahagi dengan 4 ohm bersamaan dengan 1.5 ampere. Baiklah, sekarang mari kita lihat soalan 1C. Untuk mengira voltan, murid-murid perlu menggunakan formula segitiga. V sama dengan IR, iaitu arus mestilah didarabkan dengan rintangan untuk mendapatkan voltan. Untuk mengira V1, arus perlu didarab dengan R1. Oleh itu, 1.5 ampere didarab dengan 2 ohm bersamaan dengan 3 volt. Untuk mendapatkan nilai V2, murid-murid perlu menggunakan rumus yang sama iaitu arus perlu didarabkan dengan R2. 1.5 ampere darab dengan 2 ohm bersamaan dengan 3 volt. Soalan kedua pula ialah dua perintang iaitu R1 dan R2 dipasang secara selari di dalam satu litar seperti yang ditunjukkan di dalam rajah 7.13. Hitungkan A. Rintangan berkesan B. Voltan dan C. Arus dalam litar. Mari kita lihat soalan 2A. Untuk mengira rintangan berkesan pada lita selari, murid-murid perlu menggunakan rumus 1 per R bersamaan dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Nilai R1 dan R2 telah pun diberikan iaitu kedua-duanya ialah 2 ohm. Maka 1 per R bersamaan dengan 1 per 2 ohm ditambah dengan 1 per 2 ohm. Di sini, murid-murid perlulah melakukan operasi tambah dengan berhati-hati kerana ianya melibatkan pecahan. 1 per R bersamaan dengan 1 per 1 ohm. Maka, R bersamaan dengan 1 ohm. Untuk soalan 2B, meminta pelajar untuk mencari nilai V. Oleh kerana ini adalah litar selari, V adalah sama dengan nilai V1 dan sama dengan nilai V2. Maka, V adalah bersamaan dengan 6 volt. Soalan yang seterusnya iaitu 2C meminta murid-murid untuk mencari nilai arus di dalam lita selari. Dengan menggunakan formula segitiga, I bersamaan dengan V per R. Untuk mencari I1, murid-murid hanya perlu mengisikan nilai R1 ke dalam rumus tersebut. I1 bersamaan dengan 6 volt bahagi dengan 2 ohm. Jawapannya adalah 3 ampere. Untuk nilai I2, murid-murid hanya perlu melakukan perkara yang sama seperti mencari nilai I1. I2 bersamaan dengan 6 volt bahagi 2 ohm. Jawapannya juga adalah 3 ampere. Oleh kerana ini adalah lita selari, I bersamaan dengan I1 tambah I2. Maka nilai arus di dalam lita selari ini ialah 3 ampere ditambah dengan 3 ampere iaitu bersamaan dengan 6 ampere. Baiklah murid-murid, Sebelum kita menamatkan sesi pembelajaran kita pada hari ini, pastikan murid-murid boleh menghuraikan dan berkomunikasi mengenai pengaliran arus elektrik di dalam lita bersiri dan lita selari. Dengan itu, kita jumpa lagi. Bye!